Magpapasko na walang kuryente ang ilang lugar na silalanta ng bagyo. Ayon sa Department of Energy, problema pa rin sa maraming lugar ang supply ng tubig gaya sa Cebu City. Saksi si Joseph Morong. Nagpila kami ng mga bagay namin dito para lang makasalok ng tubig. Sa rasyon ng maasa ang mga taga Cebu City para makakuha ng tubig. Sinatsaga ang mahabang pila. Hindi pa rin kasi naibabalik ang supply doon matapos manalasa ang bagyong odet. Ang hirap-hirap talaga. Pati sa pagkain, mahirap din. Walang ayuda pagkatapos ng salanta ng bagyo. Ang ilan nakatira sa condominium sa swimming pool na nag-igib ng tubig. Daying naman ang mga residente sa ilang water refilling station, malaki rin daw ang isinipa ng presyo. I-grab na lang kami ng opportunity na 200 pesos per gallon. Kwento ni Aling Mercy, dati raw ay 20 pesos lamang isang bote ng tubig ngayon ay 60 pesos na. Sobrang mahal talaga. Panawagan nila sana raw mabantayan din ng gobyerno ang bentahan ng tubig sa lungsod. Bukod sa tubig, nagsitaasan din ang presyo ng pagkain at iba pa mga bilihin. Hamon din sa mga taga Cebu ang kawalan ng supply ng kuryente at ang linya ng komunikasyon kaya umaasa sila sa mga libreng charging station gaya sa City Hall at sa labas ng opisina ng Land Transportation Office. Ganyan din halos ang sitwasyon sa marami pang lugar na napuruhan ng bagyong Odet, kalbaryong posibleng magtagal pa. Sinira kasi ng bagyong Odet ang mga transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines tulad dito sa Cebu at Bohol. Ang sabi ng National Electrification Administration at ng Department of Energy, magpapaskong walang kuryente ang mga taga Bohol, Dinagat, Siargao at Surigao del Norte. Kung ilalagay natin in terms of target, kailan magkakakuryente sa Siargao? Wala pa, hindi pa namin mabibigay. Ah, okay. So sama-sama yan, Sir. Siargao, Dinagat, uh, Bohol, tama, Sir, no? Yeah. Sabi ng NGCP sa 95 transmission lines na tinamaan ng bagyo, 22 na lamang ang naghihintay na makumpuni. Target naman nilang maayos sa December 25 ang transmission line sa Caraga region kung saan naroon ang Siargao at Dinagat Islands. Pagdating sa petroleum products gaya ng gasolina, may sapat na supply pa namang tatagal pa ng tatlong linggo ayon sa DOE. The challenge is how to bring the petroleum products to the end users and that is why Director Rino Abad was focusing on arrangements with the Coast Guard, the Port Authorities and focusing on the retail outlets. Ang Siargao, Surigao, Dinagat Islands din ang pinakanasira ang linya ng komunikasyon ayon sa DICT. Wala pang maibigay na petsa kung kailan ito maibabalik. Pansamantala, nagbibigay na sila ng mga satellite phones sa mga munisipyo. Maglalagay din ng mga free Wi-Fi sites at tawag centers. So yung tawag centers also equipped with a VSAT, a mobile uh, cellular base station para pwede sila doon mag-aggregate, congregate sa mga lugar na yan. Makakapag-text, makakapag-tawag sila. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga ikaw, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.